এমসিকিউ পরীক্ষায় এই ধরনের অঙ্ক থাকে বাইদের মান চাওয়া হয় বাইদের মান মান বের করতে হয় তখন আমরা এই কয়েক সেকেন্ডে কয়েক সেকেন্ডে চোখে পড়ে কি মান বের করতে পারবো বের করব কারণ অঙ্কগুলো ক্যালকুলেশন করে ওই রকম সময় থাকে না হাতে সহজে বোঝার জন্য এর সহজ টেকনিক ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের সাথে পয়েন্ট টু যোগ করলে পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট সামথিং আসবে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমরা যেহেতু সময় হাতে সময় একদম থাকে না চোখে ফলে কি বের করতে হয় তো আমরা এইভাবে সহজে বের করতে পারবো দেখা যাবে আর পরের ডিজিটগুলো লাগে না পরীক্ষা হলে তো পয়েন্ট টুর সাথে পয়েন্ট টু যোগ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রির সাথে পয়েন্ট টু যোগ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর এর সাথে পয়েন্ট টু যোগ সমান পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এর সাথে পয়েন্ট টু যোগ সমান পয়েন্ট সেভেন এক থেকে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত আমরা টু যোগ করব সহজে মনে রাখতে পারবো এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত পয়েন্ট টু যোগ সিক্স আর সেভেন এর সাথে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান যোগ টু পয়েন্ট সেভেন হয়তো ক্যালকুলেশন করলে দেখা যায় আর সামথিং কয়েকটা দিক আসতেছে আসবে কয়েকটা দিক আসবে তো পয়েন্ট সেভেনের সাথে পয়েন্ট ওয়ান যোগ সমান পয়েন্ট এইট তারপরে সিক্স আর সেভেনের সাথে যোগ করবো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট এইটের সাথে কোনো ডিজিট যোগ হবে না জিরো যোগ হলে পয়েন্ট এইট সেম পয়েন্ট নাইনের সাথেও কোনো ডিজিট যোগ হবে না পয়েন্ট নাইন তাহলে এইট আর নাইনের সাথে আমরা যোগ করব পয়েন্ট জিরো তো আমরা চোখের ফলে কি দেখলেই এগুলো বের করতে পারবো কারণ এক ডিজিটের পরে আর ওই ডিজিটগুলো বের করার প্রয়োজন পড়ে না এমসিকু পরীক্ষায় আর সাধারণত এইসব অঙ্ক এমসিকু পরীক্ষায় দিয়ে আসে ব্যাংক বা বিশেষ বা অন্য চাকরি পরীক্ষায় তো আমরা সহজে কীভাবে মনে রাখবো পয়েন্ট ওয়ান থেকে রুট রুট ওভার পয়েন্ট ওয়ান থেকে রুট ওভার পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত আমরা এর সাথে পয়েন্ট টু যোগ করবো ওই ডিজিটের সাথে টু যোগ করলেই যে মানে আসবে ওইটা দেখলে হয়ে যাবে তারপর পয়েন্ট সিক্সের সাথে থেকে পয়েন্ট সেভেন পর্যন্ত রুট ওভার পয়েন্ট ওয়ান যোগ করবো যেটা আসবে পরীক্ষা হলে এতটুকুই অ্যানাফ তারপর পয়েন্ট এইট এবং পয়েন্ট নাইনের সাথে জিরো যোগ করবো মানে ওই সংখ্যাগুলোই বসবে পরীক্ষা হলে যার কারণে অল্প সময়ই মানে চোখে ফলে কি এগুলো মান বের করে আনসার দেওয়া সম্ভব পরীক্ষা হলে এরকম গুণ দেওয়া থাকে এই গুণগুলার বাইর করতে অনেক সময় মাথা গুলিয়ে যায় তো কীভাবে সহজে বাইর করবো ধরুন চার দোকানে আট আট আটা চৌষট্টি মানে চৌষট্টি লাগবো লেখার পরে এখানে গণব যে পয়েন্টের পরে দশমিকের পরে কয়টা ডিজিট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ডিজিট আছে চৌষট্টি সহকারে দশমিকের পর পাঁচটা ডিজিট বসবে যেহেতু চৌষট্টি বসছে এর আগে কোনো অন্য কোনো ডিজিট নেই স্বর্ণ বসাবো আমরা তিন চার পাঁচ এই দশমিক মানে দশমিকের পরে জটা ডিজিট থাকবে ফলাফল দশমিকের পরে অয়টা ডিজিট বসবে এইগুলো গুণ করে লাস্টের ঘরে বসাবো যতই আসে যেমন চার চার দোকানে আট 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 আর চৌষট্টি চৌষট্টি বসালাম আর যেহেতু এখানে দশমিকের পরে পাঁচটা ডিজিট আছে টোটাল যোগ করার পরে পাঁচটা ডিজিট আসে দেখা গেল এ কারণে এর আগে তিনটা ডিজিট শূন্য বসছে সেম এটাও এটা অনেক বড় লাগলেও অনেক আসলে একই সহজ একই নিয়ম এরকম ধরনের অঙ্ক হাজার থাকলেও ওই একই নিয়ম সাতকে সাত সাত দোকানে চোদ্দো আমরা চোদ্দ বসালাম তারপর জিত করলাম যে দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো তো চোদ্দোটা চোদ্দোটা সংখ্যা নিয়ে চোদ্দ সংখ্যা নিয়ে পনেরোটা সংখ্যা বসবে দশমিকের পরে 
जेहतु आगे आगे को संख्या नहीं तो शून्य बस तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौद पंद्रह चौद बस लाम कर दस एगारो बारो तर चौदह पंद्रह तो दशमी पर पंद्रह घर बस चौदह बस लगे जीतु शून्य दिया शून्य द्वारा एगोल फिल आप कर देते हैं तो पंद्रह आगे जो दो चौदह आसे दो गड़ फिल आप हो गए तेरह शून्य बस होते हैं एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस एगारो बारो तेर चौदह पंद्रह टोटाल पंद्रह डिजिट बस चे एट सेम सत बार अंग चौराशी चौराशी बस लम एखे आ तीन तीन ट गड़ दशमिक पर चार्ट गड़ सात गड़ा गड़ फिलप हो गए एक तेल पाँच टून बस होते हैं एक दुई तीन चार पाँच दशमिक ठीक है इसमें सहजे ये अंकगल करतेब परीक्षा आंसर करतेब जा खुबी कम समय कैक सेकेंड हो जाए मुखे मुखी हो जाए यह सहज नियम पे हमारे साथ लाइक दें कमेंट करें प्लस हमारे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर आशा करी और भलो भलो सहजे जगह परीक्षा आंसार करा जाए चाकी परीक्षा आंसार करा जाए और धरण अंक देव आप चेषा करब सक भलो थकबें और विशेषकर अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर प्लस लाइक कमेंट करें सकल के धन्यवाद